കോൺസ്റ്റന്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ റേറ്റിലോ എന്താ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു റേറ്റ് ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റൈസ് ടു എൻ വെർ കെ ഇസ് ദ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻ എൻ ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇതെന്താ എൻത്ത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എൻത്ത് ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എൻ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇനി കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ യൂണിറ്റോ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് റൈസ് ടു എൻ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് എൻ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മോൾ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് എൻ ലിറ്റർ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ എൻത്ത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ എൻത്ത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക മോൾ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് എൻ ലിറ്റർ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്ക് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് സീറോ ലിറ്റർ റൈസ് ടു സീറോ മൈനസ് വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുക മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് തന്നെയാണ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റും അപ്പം സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പം എന്താ പറയുക മോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ലിറ്റർ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ അതും എന്തായി സീറോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനിൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ടു ലിറ്റർ റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ റൈസ് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ലിറ്റർ റൈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ലിറ്റർ റൈസ് ടു ടു ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതേപോലെയാണ് അപ്പം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി യൂണിറ്റ് ഓഫ് കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ലിറ്റർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസോ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സോ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് That means reaction takes place in one step or single step. And these reactions are called as the elementary reactions. When elementary reactions are normal, reactions take place in single step. In the first other case, we have to react in one reaction. That means the molecularity of this reaction is one or it is unimolecular reaction. ഈ സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്കുള ഹൈഡ്രജൻ ആയിഡൈഡ് ഉണ്ട് സോ ദ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഈസ് ടു ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ദെൻ തേർഡ് കേസിലാണെങ്കിലോ രണ്ട് മോളിക്കുല എന്നോ ഉണ്ട് ഒരു മോളിക്കുൽ എന്നോ ഉണ്ട് ഓർ ടു ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഈസ് ത്രീ ഓർ ദ ട്രൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ഈ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗീവ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ബിയും സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോപ്പിഷൻസ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ ദെൻ ഈ കേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ദ സം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല വാട്ട് ഈസ് മോളിക്കുലാരിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം മോളിക്കുലാരിറ്റി ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ എത്ര റിയാക്റ്റൻസ് ആണോ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത് മോളിക്യുലാരിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊളീഷൻ തിയറി വട്ട് ഈസ് കൊളീഷൻ തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു കൊളീഷൻ തിയറി ഒരു റിയാക്ഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടന്നാലും മാത്രമേ ആ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് മോളിക്യുലാരിറ്റി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് വിച്ച് കോഡേഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പം ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയാം മോളിക്യുലാരിറ്റി വൺ ടു ത്രീ അധികം ഒരു വൺ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അതിലും കൂടുതൽ എന്ത് വരലില്ല മോളിക്യുലാരിറ്റി വരലില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സൈമുട്ടേനിയസ് കൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മോർ ദെൻ ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ വെരി റയർ അപ്പോൾ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ എന്തായുള്ളൂ കൂട്ടിമുട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളിക്യുലാരിറ്റി ചെറിയ സിമ്പിൾ നമ്പറെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കുറേ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ നടക്കുക ദെൻ ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് എസ് ദ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എസ് ദ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇനി കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം എലമെൻറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് സി ഒ ഗിവ്സ് എൻ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എൻ ഒ ടു ഗിവ്സ് NO3 plus NO. Then second step, NO3 plus CO gives NO2 plus CO2. In this case, we will call these two steps. We will call these two steps. Elementary reactions. We will call these two steps. We will call these two steps. 
അതല്ലെങ്കിൽ സെയിം സ്പീഡല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ സ്പീഡ് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷനിൽ ഏതാണോ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓർ ദാറ്റ് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനിൽ ആ റിയാ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ റിയാക്റ്റൻസ് ആണോ അതായിരിക്കും എന്ന് റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഈ കേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു റേറ്റ് ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എൻ ഒ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റിയാ സ്റ്റെപ്പാണോ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് റൈറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ആ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷനിൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ഓവറോൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്ലെസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റിയും പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഇൻ റൈറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ അതേസമയം മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിങ് സ്പീഷ്യസ് taking part in chemical reaction adallengil endu paraya number of reacting species which collide simultaneously to bring about chemical reaction ini namukku enna paraya order nu parnal endana experimental concept aanu or experiment kazhinjana shesham maatre order etraanu nu namukku parayan pattullu adhe samayam molecularity endha theoretical concept ini order whole number aava zero aava fraction aava അതേസമയം മോളിക്കുലാരിറ്റി ഹോൾ നമ്പർ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ ദെൻ ഓർഡർ ഗീവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഇതാണ് ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാട്ടെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് അതായത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഈതയിൽ അസിറ്റേറ്റ് അപ്പം ഈ കേസിൽ നമുക്കിപ്പം എത്രയാണ് റിയാക്ടിങ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എന്ന് പറയാം മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്താ പറയുക ടു എന്ന് പറയാം അല്ലേ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ടു ഇനി ഇപ്പം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൈറ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അതായത് ഓർഡർ എന്താണ് വൺ ആണ് രണ്ട് മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ വാട്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ അത് റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സ്വീഡോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അപ്പം അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ വാട്ടർ ഇല്ല എക്സസിൽ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് റേറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം ഓർഡർ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്വീഡോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് സ്വീഡോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ സീംസ് ടു ബി ഹയർ ഓർഡർ ബട്ട് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലോവർ ഓർഡർ ആൻഡ് അതായത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹയർ ഓർഡർ ആണെന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോവർ ഓർഡർ ദിൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ്
molecularity of a reaction, elementary reaction and complex reaction. Then the difference between order and molecularity. The last one is pseudo order reaction. We are going to learn this class. Next is integrated equation. That is the next class.